异军突起的家庭牛排馆，除了有排餐的飨宴之外，还能享用自助餐吃到饱。可是竟然让我吃到。大家好，我是豆豆。我们现在来到林口这里了啦。然后这么深厚的这一家叫做牛市自烧牛排。哎、欸，你各位啊，当初牛市它开始在台湾发街的时候，哇，很多人向我们敲碗，向我们推荐，叫我们一定要来啊。然后我们到现在，我们终于来了。虽然说我看了大家的分享啊，就感觉对这种价位的牛排店呢、啊。它还蛮像是我们常见的贵族世家，甚至我家牛排，都是一种走家庭牛排馆的风格。只不过我还蛮好奇的，它这个平易近人价位，它这家餐厅表现会是如何啦，好不好？那等一下我们一起进去体验看看吧 ，Go！ 用餐时间是九十分钟，成人低消是一份排餐，价格有包含自助饭。那这一只收现金，会收十趴的服务费。那没有提供打包跟外带。有吃牛吗？哎、欸，吃牛的。好，那牛现在沙朗它是有腌制过的肉，那下面都没有做腌制。那点餐的话举手就可以了。对、欸，好，谢谢你。你们刚有听到它的介绍了吗？就是我刚好先去看它现场的环境啊，它的菜色好像也还蛮不错的。那等一下我们就跟它点餐，这里拿点东西回来吃吧。麻辣烫、大回、宝湖、五花肉哎，来，别啊！这、就是这个味道，有种中破塞的味道哦，破喜烧。满满的肉哎。OK 啊，各位，那我们的牛排也上桌了，我们就先吃起来吧。各位，那我们今天是跟他点的五分熟纽西兰牛排啦。我们先吃看它原味，看是如何啦。它这牛排腌制的味道，我觉得我还蛮喜欢的。它跟我平常在外面夜市吃到味道非常的相近呢。虽然说这个品相是今天全场唯一会腌制的牛排啊，但我觉得我们来吃到这种平价牛排馆，就是想要期待能吃到这种味道吧。那我们再沾看它附的黑胡椒酱，还有虽然它盘子上面有附加热食啊，但我是觉得说它现在给的熟度就已经刚好了。但是如果你像我们喜欢点这种比较深一点的，但你又发现太深不喜欢的话，它附这个石头就相对还蛮贴心的了。
。那我们已经吃完我们今天开胃菜了啦。我们来到这种家庭牛排馆呐，把排餐当成开胃菜 ，OK 吧？还、欸、有，我今天店家这边又提供冷盘白虾的。虽然说这个虾子吃起来是新鲜的，但是它的口感感觉就没有那么的 Q 弹呢。但我是觉得说，我们来到这种平价餐厅呢，有新鲜就 OK 了。嗯、那我们来沾一点它现场做的酱。今天现场它附的算是这种泰式酸辣酱啊，但我觉得说这种冷盘海鲜呢、啊，不管是配五味酱还是这个酸辣酱，感觉都还蛮不错的啦。还有今天现场他们有提供软丝类的东西啊。它这吃起来就不只是新鲜的，而且它口感是 Q 弹的，这是好吃的哎。这边还有寿喜锅。各位啊，这种五花猪肉片，它吃起来既油又软嫩，我觉得说这吃起来很舒服，口感好油。そうですか。而且这边还有加上了些许的红萝卜，还有大白菜，它让整体吃起来有没有感觉健康一点呢？还有这是我。最期待的羹汤，但我觉得这是我们从小到大在台湾都喝得到的味道。我觉得这个味道我很喜欢呢接下来是台味小炒，虽然这里面的肉是肥瘦相当的猪肉啊，可是为什么吃起来它有一点有一点干柴干柴的感觉，感觉不是那么的好吃啊。不过我是觉得说这种口感东西就是见仁见智啊，也许有人就喜欢吃到这种非常健康的口感嘛，不像我们就是要那种越油我们越爱啊。这边还有麻辣烫，整体吃起来就只有一些淡淡的咸味而已啊。不过 OK 啦，那我们吃完第一回的所有东西了，我们再去拿下一回的东西，我来吃吧。我们来吃点青菜好了。空心菜炒牛肉，够你看，两黑，这卡干嘛子？来白色用的，来点花叉米。牛肉披萨，田园披萨，这个真的好吃哎！罗宋汤，煮熟浓汤。
。OK 啊，各位，那我们拿第二回的东西回来吃了。只不过我刚刚看到他那边放一串龙虾，我看了一下，还以为是什么东西，就没有想到是这个龙虾沙拉吐司。龙虾沙拉三明治，它这个三明治可称谓是油上加油的最佳范例啊！油炸过的吐司加上肉松，还有满满没奶汁的龙虾沙拉，这真的是油爆了，油到爆炸、啊！但这其实还蛮爽的，还有说它这边有起司骰子牛。虽然说它这种烤到微焦微焦的牛肉，它吃起来焦香味，我是觉得还蛮不错。如果它这些都是牛排边角块切下来的部位啊，那么多吃几块，那不就是赚到了吗？有多吃几块牛排的感觉。哎、欸，我们今天来到这种餐厅，吃个玉米笋，均衡一下啦。今天这家店的招牌啊，就是它有这种现做的披萨的，我们来吃吃看吧。没想到说它披萨竟然是薄饼披萨、欸，而且说它这上面还有加了酸奶油，还有这边有。总会披萨，还有它这边有炒牛肉。没有想到说它这炒牛肉，它里面炒了许多牛筋呢，而且它牛筋处理的是吃起来是软嫩好吃的那一种，而且说它炒的口味是平常我们在路边摊可以吃到那种沙茶牛肉风味的。这时候如果店家我们再跟他点个啤酒来配的话，我觉得这就非常的完美，这非常的下酒哎。那我们寿喜锅继续吃起来。虽然它这种肥肉并不是每个人都会喜欢的，但我觉得这种寿喜锅汤底啊，它跟这种肥肉就是有一种天作之合的感觉，非常的针对。煮熟浓汤。我就觉得说，如果你喜欢吃黑胡椒的话，也许你加一点看看，因为会发现说它会有意想不到的效果。这边还有叉米。
牛肉罗宋汤。那我们吃完第二回合所有东西，我们等等再去拿一些刚没有吃到的东西，我来吃吧。OK 啊，各位，那我们这回合就拿刚刚没有吃到的东西回来吃就好了。那么来吃这个蒸到脱皮的烧麦。我就觉得说，我们今天来到这种价位餐厅吃到烧麦啊，如果它蒸到过干，或者说蒸到太软烂啊，我觉得都是合情合理的。通心面，奇怪，它的通心面明明上面看起来都沾满了酱汁啊，可我们吃下去却只有面的原味啊，而且说这个面的口感吃起来也是有一点干硬干硬。你还记得我们上次在潘德罗莎吃到马铃薯泥吗？它这边也有啦，但我是加了他们现场所提供的咖喱酱啦。我们来试试看。哎，接下来是海鲜粥的部分呢。虽然说这看起来好像里面都没有什么料的感觉哦、啊。啊！我觉得这神奇的地方是它看起来平淡无奇啊，可是我们吃下那一口，它带给我感觉是满满的鲜味。哎、欸，这个味道很鲜哎！哇！这到底加了什么东西呀、啊？那我们吃完第三盒所有东西呀，我们等一下就准备去拿点甜点回来吃吧。嗯、满满的百香果，脆脆。我们来做个二零二四最完美的双麒麟。哎哎哎哎哎哎哎！啊 ！OK 啊，各位，那么这回合就拿现场的甜点回来吃了啦。不过我们先从百香果吃起来了。哇，哇，它吃起来酸中带甜的。哦、这是好吃的，还有今天现场有提供曾经在日本风靡过的珍珠披萨啦。蓝莓、巧克力酱、棉花糖、披萨。我真的是没有想到，说这种诡异的口味竟然会出现在台湾呢、啊。我还记得我们上次去日本的时候吃他们披萨，他们各种莫名其妙口味都可以掺在一起啊。
，但这边也有啦，虽然还蛮好吃的。OK 啊，各位，那我们吃完所有甜点啊，那等一下我们去结账之后，再到外面做结尾吧。嗯、OK 啊，各位，那我们现在已经来到外面了。那么来说说我们今天吃牛市自烧牛排的想法吧。各位啊，我们今天总消费金额是四百八十四元呢、啊。虽然今天我们的用餐费用比起我们在 A 九啊，甚至在龙岗那边吃家庭牛排、特制牛排来说，价格高了一点，但我觉得正负一百内应该是合理的范围啊。尤其是说他今天这家店，他虽然菜色也没有比他们还要丰富，但我是觉得说整体。它的风味都是还蛮不错的啊，只不过今天我觉得可惜的地方是它甜点的部分真的是没有什么选择啊。我们今天能吃到就是自己挖冰淇淋、双淇淋，甚至还有水果而已。它比起它周遭的那些吃到饱店来说，它感觉好像少了一点什么东西啊。只不过如果你问我说今天要么这花不到五百元回来这边吃的话，我 OK 吗？哎、欸，各位啊，这当然 OK 啊。虽然说它今天整体的表现呢、啊，它的丰富度也许差了一点，还有说它整体的金额也高了一点，但是说它的排餐是好吃的排餐，而且它的热菜的手艺也是我喜欢的风味啊，尤其是说它那个羹汤，哎、欸，我就觉得说，如果你今天只想找个地方跟朋友一起聚个餐聊个天的话，这也许是还蛮不错的选择啦，好不好？那各位看到这边，如果什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就会就回复了。还有，如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员活动，超级感谢各位支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。